kan senang banget aku udah bisa lagi ada di Bisik Bincang Musik 2021. <tuk> Berarti ini adalah minggu ketiga ya di bulan Januari ini. Di mana aku bisa nyapa kalian yang lagi ada di rumah dan kita ngobrol-ngobrol uh, tentang musik dan juga aku biasanya selalu invite tamu aku untuk berbincang-bincang tentang uh, musik-musiknya mereka. Nah um, di awal tahun ini beberapa bencana alam dan musibah um, sedang menimpa saudara-saudara kita di belahan Indonesia ada yang di kampung halaman aku juga di Sumedang terus ada di ada banjir di Kalimantan dan juga semalam gempa di Majene Sulawesi Barat jadi aku juga mewakili uh, tim bisik dan juga langit musik mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas musibah yang terjadi dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi semua uh, Keluarga kita yang yang berada di daerah yang tertimpa musibah, amin ya Allah amin. Dan aku mau ngajakin kalian semua juga kalau ada um, apa namanya uh, ajakan untuk berdonasi ataupun membantu dalam bentuk apapun itu juga termasuk hanya dalam sebuah doa yang kita ucapkan di saat saat kita ibadah itu akan sangat membantu buat uh, saudara saudara kita semua. Guys, aku juga penasaran. Kalian pasti punya dong resolusi di tahun 2021 dan apa sih yang menurut kalian pengen banget kalian ubah dari diri kalian di tahun 2021 ini. Terus udah gitu, aku mau ngasih tahu kalian juga bahwa bisik 2021 agak berbeda nih konsepnya. Karena kita pengennya ada beberapa perubahan yang yang bisa bikin kalian lebih tahu banyak tentang musik Indonesia terutama. Uh, di setiap minggunya aku bakalan bacain top chart, yaitu ada top chart dangdut, ada top chart indie dan juga top chart pop. Dan di tahun ini juga bakalan ada bisik award. Nah! Seru banget nanti Kalian makanya dengerin terus lagu-lagu penyanyi favorit kalian di Langit Musik Biar masuk uh, ke 10 top chart dan menang di Bisik Awards Aku juga mau ingetin kalian bahwa um, Apa namanya di setiap hari Rabu dan Jumat Aku akan bacain top chart yang tadi itu Dan kalau kalian sering-sering nih Sering-sering dengerin lagu idola kalian itu pasti mereka akan selalu nongkrong di deretan paling atas. Uh, seperti uh, sebelum-sebelumnya aku juga mau ngingetin kalian. Cintai musik Indonesia dan dengarkan selalu lagu-lagu yang kalian suka. Terutama lagu Indonesia uh, di langit musik. Karena semua lagu tuh ada di langit musik. Lengkap, kap, kap, kap. Semua genre ada. Ada dangdut. Aku pengen menghadirkan siapa ya? Vio Valen. Terus Happy Asmara. Di bisik juga, ada pop, wah itu udah gak usah disebutin uh, lagi banyak banget. Ada jazz, ada indie, lagu Indonesia, lagu Korea, berbahasa Inggris semuanya ada. Jadi pastikan bahwa di handphone kalian harus ada langit musik. Gampang banget caranya cuma tinggal download di App Store atau juga di Play Store. Jangan lupa untuk follow juga Instagramnya at langit musik. Oke? Okay? Sekarang aku mau bacain dulu. Top chart dangdut dari 10 ke 1. Kita lihat top chart uh, minggu ketiga di bulan Januari. Wow! Ada Almian Shah dengan berbeza kasta di top chart dangdut nomor 10. Dan di nomor 9 ada top chart di, di top chart dangdut ada ditinggal pas sayang sayang dari Safira ini. Aduh pamer bojo dari Mas Didi Kempot. Di nomor 7 ada Anggun Pramudita dengan Tarik Ses Semongko. Dengan ikhlas dari Lesti Ini pun ditinggal pas sayang-sayangnya Ada di nomor 5 Dan dijanjikan oleh Kala Siska Jadi jangan dengan Lesti Ada di nomor 4 Jangan kau 
Dan di nomor tiga ada Tasya Rosmala dengan Rapuh. Nomor dua dari Happy Asmara dan inilah juaranya minggu ini dari Syahibah Saufa ada Golek Lian. Guys, aku mau invite um, salah satu uh, finalis di Rising Star Indonesia waktu itu aku ngajuriin dia juga dan kalau waktu itu aku ngelihatnya dia tuh beda banget dari yang lain. Cowok ini bernama Reza Dharma Wangsa dan uh, lahir di Bandung 4 Januari 98. Jadi dia baru ulang tahun. Happy belated birthday Reza. Dan mulai dikenal setelah sering mengcover lagu so di sosial medianya. Makin terkenal lagi setelah ikut ajang pencarian bakat Rising Star. Banyak juga yang bilang nih yang nyebutin Reza itu kayak katanya mirip Jungkook dari BTS versi lokal <laughs> karena suaranya mirip idol Korea. Nah, aku udah gak sabar. Mudah-mudahan kita bisa langsung tersambung sama Reza. Selamat malam, Pak. <laughs> Halo, assalamualaikum, Teteh. Waalaikumsalam. Aku belum lihat nih wajah kamu nih, belum muncul di aku. Nah, sekarang Yes, baru oh, bagus ya. nih, kece. Yeay. Yeay. <laughs> Pasti baru nah, isi pulsa ya, baru top up ya. <laughs> <laughs> Itu sering terjadi pada aku. <laughs> kayak aku buka Instagram kayak, ih kok susah banget ya, apa namanya. <laughs> kok gak bisa membuka-buka. Anyway, buka. makasih banyak, makasih banyak tadi udah diucapin happy birthday. Aku senang banget pas dengernya happy tadi. Happy birthday. Tiba -tiba. birthday. Iya, makasih ah. banyak, Teh. Reza di mana? Di Bandung apa di Jakarta? Uh, aku sekarang di Bandung, di rumah, di studio kecil aku, tempat oh, itu rumah semuanya. Kamu. Ih, kok gemes ya? Yeah. Lihat dong, studionya kayak gimana, boleh nggak diputer uh, boleh. dikit gitu? Room tour nih, room tour. Room tour. Oke. Okay. Benarnya ya... Oke. Okay. Wih... Ini sini ada keyboard aku, ini Aha. ada dua gitar legendaris. Wes. <laughs> ini waktu itu dipakai di Racing Star ini. Oh ya itu, ah, ya, ya, iya 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 ingat. <laughs> Terus uh, ini ada gold play button, dua silver Wey. silver play button aku. Berapa? Kamu berapa? <laughs> dua setengah juta ya? Uh, sekarang iya ya, alhamdulillah. Bangga aku bangga. Pasang dulu. Bangga banget, ini eh, lucu dikasih lampu-lampu gitu ya, lucu banget. <laughs> ya, lampu LED. Wow. <laughs> eh, Reza apa kabar sih? Lama banget ya, kita gak ketemu ya? Iya, <laughs> sumpah lama banget. Terakhir mah di... Resista, ya, ya. masih inget nggak teh? Ya? Inget lah, guys. Kalian tahu nggak <laughs> sih kalau Reza yang kalian lihat di YouTube itu aslinya tuh pemalu banget giliran nyanyi ah. di atas panggung iya. <laughs> suka gemeteran masih nggak sih kamu masih deg-degan nggak kalau nyanyi sebenarnya uh, waktu itu tuh karena karena kompetisi ya deh terus oh, juga benar juga iya aku aku benar-benar overwhelmed gitu ya kan karena karena sebelum racing star itu aku kayak dapat banyak banget dukungan juga gitu hmm. alhamdulillah sama Orang-orang karena aku dari YouTube juga gitu kan, mm -hmm. so jadi mungkin ekspektasi mereka sangat, sangat tinggi sehingga membuat aku rada gemeter gitu. Tuh. Jadi tapi, pressure ya? Pressure buat aku, tapi sebenarnya uh, kalau aku manggung biasa aja ketemu sama fans-fans gitu sama penggemar aku, aku enjoy gitu. Ya uh, sebenarnya uh, sama sama juga nervous sebelum naik panggung gitu kan, teh kayak. Deg-degan dulu gimana ini. Terus ternyata pas uh, apa satu detik setelah naik panggung gitu denger. Hilang. Uh, cheer dari mereka semua langsung hilang gitu. Iya Nervesnya sih. Karena seneng rasanya. Bener banget. <laughs> Tapi kalau memang tahu gak sih jangan kan maksudnya kontestan ya. Yang beneran pada di uh, kontes gitu. Aku aja kalau misalnya jadi bintang tamu. Aduh aku juga deg-degan sumpah. <laughs> Terus juga waktu itu, apa namanya, waktu tahap, apa ya, tahap final duel, eh, live duel kalau nggak salah. Live duel? Uh -uh. Itu setelah 
live to duel pas banget abis setelah live duel itu terus kan terus kan ketemu sama penggemar ya di belakang ketemu sama keluarga abis perform terus aku di sana dapat kabar kalau apa uh, kak almarhum kayak aku tuh meninggal gitu kan huh? terus di sana mm-hmm. jadi waktu, waktu rising star aku udah kayak ketinggalan karena karantina kan jadi aku baru dapat kabarnya tuh setelah beberapa hari seminggu mungkin gitu kan terus kayak di situ aku sedih banget pasti terus, langsung drop ya iya terus nggak uh, tahu sih mungkin ngaruh juga ke babak babak-babak selanjutnya gitu di final pasti, duel karena, pasti banget iya tapi uh, oh, apa tentu saja aku masih berusaha yang terbaik gitu kan ngasih yang terbaik cuma mm-hmm. mungkin ada yang tidak bisa ditutupi gitu kan tuh kayak sedihannya atau ngaruh ke performa aku juga pasti kayak gitu. pasti banget tapi yang paling jelas itu kalau menurut aku semua itu pasti ada uh, apa jadi sebuah proses pembelajaran ya kan apapun yang kita lalui dalam karir musik ataupun dalam hidup pastinya jadi pembelajaran iya kan ya kan eh, tapi kamu <laughs> hits banget apa? di YouTube gila <laughs> hits banget ah. seru banget apalagi yang kamu duet berdua sama Maria, which is Maria juga ada di ajang yang sama dan barengan lagi sama kamu ya satu session kan? Iya. Satu season ya? Aku keluar duluan. Oh, kamu keluar. Ya udah lah kan nggak apa-apa kan sekarang sekarang malahan bisa duet barengan dulu nggak? Oh iya iya benar. Iya kan. Dulu malah nggak uh, deket gitu, nggak pernah ngobrol. Oh? Kayak ngobrol cuma seperlunya doang. Padahal sama-sama orang Bandung ya. Maria, oh eh. enggak Maria dari Jogja. Oh Maria dari Jogja, aku pikir dia dari Bandung. Uh, uh. Oh iya Maria temennya Jody, dia dari Jogja bener. <laughs> iya iya iya. By, iya, by, iya. by the way kampung halaman aku juga di Sumedang teh. Di mana sih? Sama kayak Teoca, aku di Buah Dua. Wah jauh sih ya. Oh jauh. <laughs> <laughs> Emang itu udah jauh banget dari kota itu. <laughs> Tapi kita bisa ketemuan nanti kalau pas lebaran ya. Oh siap. Iya kan siap, seru ayo. banget pasti. <laughs> Eh, uh, apa namanya? Jadi kamu sekarang lagi bikin Oh, ini ada juga yang bilang Irf, Ifni SSN. Reza tuh di kampus pendiam banget, kayaknya orangnya introvert deh, tapi pas udah nyanyi auranya beda. You're super cool katanya. Uh, oh, thank you. Uh, uh, uh. Aku pendiam ya? Katanya pendiam, yes. kata teman-teman. <laughs> tapi waktu pas itu juga aku ngelihatnya kamu pemalu kalau aku lihat. Terus ya, aku kalau belum apa sama orang belum terlalu kenal deket belum ya, terlalu kenal kayak segan hmm. aja dan takut melakukan hal-hal yang bikin awkward gitu kan ah ya benar-benar <laughs> jadi mendingan kamu berarti lihat-lihat orang yang diajak ngobrol dulu berarti kamu ya tipikalnya ya iya benar-benar nah <laughs> terus um, katanya nyanyiin dong lagu BTS wow oh, dynamit oh. kali ya boleh tuh dynamit dikit Waduh, yang mana? Dynamite. 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 Oke. Okay. Uh, Refnya aja ya. Oke. Okay. Dua, tiga. Seru, seru, seru. Eh, kalau gitu aku mau invite Maria ya. Kamu manggil dia apa sih? Oh iya. Dia tuh panggilnya Maria kan? Ya. Maria. Maria. Oke, okay, kita. Ah. Eh, Halo. ada yang udah dateng nih. Assalamualaikum. Ha, eh Maria mana sih? Di, di wajahnya belum eh di di ini belum. Eh cantik banget. Teteh juga. Hai, happy new year, Maria. <laughs> ini aku kayak ngejaj, ini kayak aku jajing ya kayaknya ya. Ini apa gimana ya? Oh iya. <laughs> ini ini di Javu apa gimana? <laughs> Ya aku merasakan di Jawa. Aku merasakan uh, teh uh, apa namanya pot pot up. Kalau <laughs> 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 aku ini 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 merasa. Wah, 
Wah, naik. Naik. Zip. <laughs> eh, ada salam nih buat Reza sama Maria. Katanya dari Pak Dedi Soeharman. Pak Dedi ini adalah CEO dari Melon Indonesia. Katanya terima kasih buat kalian berdua. Wah, Pak oh, Dedi ya. ini top ya, banget. Amat ya. sangat mendukung para penyanyi uh, yang lagi keluarin single terutama yang di Indonesia. Oh. Eh, mohon dukungannya Pak Dedi, terima kasih banyak. Pasti, insya Allah. <laughs> eh guys, eh Maria tadi uh, siapa namanya Reza udah bilang kalau waktu di Rising Star malahan kalian jarang ngobrol ya? Iya, soalnya Reza aku diem aja. Terus aku juga bukan tipe yang ajak ngobrol duluan. Jadi aku udah <laughs> Jadi diam-diaman aja dua-duaan itu. Iya, tapi ngobrol paling seperlunya. Oh gitu. <laughs> Terus inget nggak kalian ngobrol apa gitu? Ngobrol sih nggak ada yang berat. yang penting yang diobrolin ya? Iya, paling ngajak ngajak story. Terus kayak tiap-tiap minggu kan dikasih di apa suruh bikin challenge gitu kan sama Rising Star bikin video apa terserah gitu. Paling yeah. pas kayak gitu kita kolaborasi-kolaborasi kecil lah bikin challenge apa gitu. Oh ya? Yeah? Uh-uh, yeah, kayak gitu. Nah terus kemarin-kemarin tuh berarti kamu bikin udah kalian berdua kan ada yang duet terus yang lagi viral banget yang Aku tuh nontonin terus loh itu aku ulang-ulang terus ini lucu banget, cerdas banget bikinnya. Itu itu idenya gimana? Terima kasih.